అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అంటే మోకీళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ ఇది కనుక మనం గ్రేడ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఆర్థరైటిస్లో ఉండి మీరు కనుక బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే రోజువారీ పనులు చేసుకోవడానికి బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ మేము ఓపీడీలో అడ్వైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది అందరికి తెలిసిందే కాకపోతే ఈ మధ్యన మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒబేసిటీ అంటే స్థూలకాయం అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళలో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ యొక్క అవసరం చాలా పెరిగిందండి అండ్ ఈ పాపులేషన్ స్పెసిఫికల్లీ మమ్మల్ని అడిగే ఒక రెండు కామన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే నిజంగానే మాకు ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నా సరే ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది చేయించుకోవచ్చా లేదా దాని రిజల్ట్స్ ఎలాగుంటాయి అండ్ రెండోది ఫస్ట్ మేము వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలా లేదంటే నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది చేయించుకోవటం ఫస్ట్ చేయాలా సో ఈ రెండు ప్రశ్నల గురించి మనం మరిన్ని వివరాలను మాట్లాడుకుందాము ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గో ఇంటర్ ద మెయిన్ టాపిక్ అండి ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ అండి ఒబేసిటీ అంటే ఓవర్ వెయిట్ మనం కనుక వన్ కిలో ఆఫ్ వెయిట్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాం అనుకోండి అది మన బాడీలో ఉన్న మోకాళ్ళ మీద ప్రత్యేకంగా ఫైవ్ కిలోస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ పెడుతుందండి సో మీకు కనుక ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా అంటే వయసు రీత్యా అన్నా మోకాళ్ళు అరుగుదలు ఉన్నా లేదంటే జెనెటిక్స్ అంటే వంశ పారంపర్యంగా మీకు అరుగుదలకు గురవుతున్నా లేదంటే ఇంకే ఇతర ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మీ మోకాళ్ళు కనుక అరుగుదలకు గురవుతుంటే ఈ ఓవర్ వెయిట్ ప్రాబ్లం వల్ల మీ మోకాళ్ళు అనేవి ఫైవ్ టైమ్స్ హయ్యర్ పేస్లో అంటే అంత హయ్యర్ స్పీడ్లో అరుగుదలకి గురయ్యి మీకు నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మోకేళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్ అవసరమయ్యే అవకాశం పదింతలు ఉన్నదని మనకి సైంటిఫిక్ లిటరేచర్ అనేది నిరూపించడం జరిగింది ఈ అధిక బరువు ఉన్నవాళ్ళు మమ్మల్ని అడిగే ఫస్ట్ ప్రశ్న ఇదేనండి మేము నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అసలు చేయించుకోవచ్చా లేదా మాలో రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి కాంప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి దానికి నా సమాధానం అండి నేను లిటరేచర్ సైంటిఫిక్ లిటరేచర్నే దీని గురించి సర్చ్ చేశాను అండ్ దీని మీద ఒక మెటా అనాలిసిస్ ఉందండి మనకున్న ఇప్పుడు లిటరేచర్లో మెటా అనాలిసిస్ అంటే హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఇది ఈ పరిశోధన చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కే స్టడీస్ని తీసుకుని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని పబ్లిష్ చేస్తారు ఇది హయ్యెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అండి దాన్ని బట్టి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను అధిక బరువు అంటే స్థూలకాయం ఉన్నవాళ్ళలో ఫంక్షనల్ అవుట్కమ్ అనేది అంటే మీరు క్లినికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ నార్మల్ కంపేర్ టు నార్మల్ వెయిటెడ్ ఇండివిజువల్స్ అండి అండ్ రికవరీ అనేది కూడా స్పీడ్గానే ఉంటుంది అండ్ ఏమాత్రం కూడా ఈ రెండు గ్రూప్స్కి కూడా ఏమాత్రం తేడా లేదండి సో ఫంక్షనల్ అవుట్కమ్ సేమ్ అండ్ లాంజివిటీ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్ అంటే సర్వైవల్ రేట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ వెయిటెడ్ ఇండివిజువల్కి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ వస్తే కనుక సేమ్ ఒబేసిటీ అంటే స్థూలకాయం ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇదే ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ వస్తుందండి ఇది ఎలా సాధ్యపడుతుందని మీరు నన్ను అడగచ్చు ఏ విధంగా అధిక బరువు ఉంటే మీరు నార్మల్ మోకాళ్ళ మీదే ఎక్కువ బరువు పడుతుంది అంటున్నారు కదా మరి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మోకాల మీద కూడా ఎక్కువ బరువు అదే విధంగా పడాలి అని అడగచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇప్పుడు వస్తున్న పాలీ సర్ఫేసెస్కి అంటే ఈ పాలీథిలిన్ ప్లాస్టిక్ యొక్క మెటీరియల్కి మీరు ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నా సరే లాంజివిటీ అంటే సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఇంప్లాంట్ ఏమాత్రం ఒబేస్ పాపులేషన్లో తగ్గట్లేదండి ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ యాజ్ నార్మల్ ఇండివిజువల్స్ ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ వస్తే కనుక ఫస్ట్ మన మైండ్లో వచ్చేది ఇన్ఫెక్షన్ అండి డెఫినెట్లీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్లోనండి సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డీప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే బయట ఫ్యాట్ స్కిన్లోనూ ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇవి మైనర్ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్కి తగ్గిపోయే సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డెఫినెట్లీ వీటి యొక్క రిస్క్ అనేది ఒబేస్ పాపులేషన్లో అంటే అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువేనండి బట్ డీప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మనకి ఈ ఇంప్లాంట్ చుట్టూ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి లేదా మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇటువంటి డీప్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మాత్రం ఈ రెండు గ్రూప్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో కూడా సిమిలర్గానే ఉన్నాయండి సో ఈ సూపర్ఫిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి అంటే మన ఫ్యాట్ యొక్క అంటే మోకాలు చుట్టూ ఉండే ఆ కొవ్వు శాతం ఎక్కువ అవటం వల్ల దాని యొక్క రేటు ఎక్కువ బట్ ఈ లాంగ్ టర్మ్లో ఇవి ఏమ
రెండు గ్రూప్స్కి తేడా ఏమీ లేదండి సెకండ్ కాంప్లికేషను థ్రాంబోఎంబోలిక్ ఈవెంట్స్ అంటాం ఇది కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలండి ఈ ఒబేసిటీ అంటే ఈ అధిక బరువు ఉన్న వాళ్లలో డెఫినెట్లీ కాళ్లల్లో బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత సో మేము వీళ్ళని ఆల్రెడీ వాళ్ళని ఏంటంటే సర్జరీ అయిన తర్వాత యాంటీ ప్లేట్లెట్ ఏజెంట్స్ యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇంజెక్షన్స్ మీద పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ కాంప్లికేషన్ మనకి ముందరే తెలుసు వేళ్లలో ఎక్కువ అనేది సో మేము ముందరగానే ప్రొఫైలాక్టిక్గా ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి వాడటం చేస్తాము ఈ ఒబేస్ పాపులేషన్లో సో మ్యాక్సిమమ్ ఈ రిస్క్ కూడా ఇప్పుడు వస్తున్న మెడిసిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ మెడిసిన్స్తో రిస్క్ అనేది మనం తగ్గించచ్చండి ఇంకా మమ్మల్ని అడిగే ఒక సెకండ్ కామన్ క్వశ్చన్ మేము హెవీ అధిక బరువు ఉన్నాం స్థూలకాయం ఉన్నది మాకు మేము ఫస్ట్ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలా మేము ఫస్ట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకోవాలా ఇది చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండి బట్ నేను ఎలా ఆన్సర్ చేస్తానంటే దీనికి వెయిట్ లాస్ అనేది ఒక కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ ప్రోటోకాల్ వల్లే సాధ్యపడుతుందండి కేవలం డైటింగ్ చేస్తే మీకు ఆ వెయిట్ లాస్ అనేది అంటే బరువు తగ్గిన బరువు వల్ల కూడా సస్టైన్డ్గా ఉండే అవకాశం లేదు సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి డైటు ఫాలో అవ్వాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే మీరు మెయిన్ ఏంటంటే నడవగలగాలి నడవాలి అని అంటే మన మోకాళ్ళు నొప్పి లేకుండా ఉండాలి సో మీరు కనుక మీరు ఉండాల్సిన బరువు కన్నా ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ కిలోస్ ఆ రేంజ్లో కనుక ఎక్కువ ఉన్నారు అని అంటే ఫస్ట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది అడ్వైజ్ చే చేయించుకోవచ్చు అండి మేము నే నా అడ్వైజ్ అయితే ఫస్ట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది చేయించుకోవచ్చు అది చేయించుకున్న తర్వాత డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ రెండు ఫాలో అయ్యి మీరు వెయిట్ లాస్ కనుక అయితే డెఫినెట్లీ ఆ వెయిట్ లాస్ అనేది సస్టైన్డ్గా ఉంటుందండి అండ్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఇన్ యువర్ లాంగ్ లైఫ్ అనమాట బట్ దేర్ ఈజ్ వన్ గ్లిచ్ అదేంటి అంటే మీరు కనుక ఉండాల్సిన బరువు కన్నా ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోస్ ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను నా ఐడియల్ వెయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోస్ అనుకోండి నేను ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోస్ అంటే వన్ ట్వంటీ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోస్ ఉంటే కనుక అంటే నా ఐడియల్ వెయిట్ కన్నా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక అండ్ రెండోది మీరు ఈ మధ్య కాలంలో అంటే రీసెంట్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్గా బాగా బరువు పెరిగిపోయి అండ్ యూఆర్ బెడ్ రిడెన్ అంటే మీరు ఏమాత్రం మంచం మించి కూడా కదలలేని పరిస్థితి కనుక ఉంటే ఇలా రెండు క్లాజెస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్గో స్ట్రిక్ట్ డ్రైట్ ప్లాన్ ఆర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఫస్ట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలండి సో ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో మాత్రమే నేనైతే అడ్వైజ్ చేయను నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఎందుకు అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే వేనస్ థ్రాంబోఎంబోలిక్ ఈవెంట్స్ అంటే ఈ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువ అండి ఈ స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్లో మాత్రమే సో వాళ్ళు మాత్రం ఫస్ట్ డైట్ వెయిట్ లాస్ అనేది అవ్వాలి దే కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ వెయిట్ లాస్ బై డైట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ సో ఫైనల్గా నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఈ వీడియో ద్వారా ఏంటి అంటే ఒబేసిటీ అంటే ఈ స్థూలకాయం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో పాండమిక్ అండి వీళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ అవుతుంది మా ప్రాక్టీస్లో ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో ఇప్పుడు పది మోకాళ్ళ ఆపరేషన్లు చేస్తుంటే కనుక ఓ ముగ్గురు ఒబేసిటీ అంటే ఓవర్ వెయిట్తో ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తున్నాం ఈ ప్రపోర్షన్ అనేది డెఫినెట్లీ రానున్న కాలంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన అవుతుందండి అంటే పది మందిలో ఐదుగురు ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్నవాళ్లే చేయించుకోవాల్సిన అవసరం రా రావచ్చు రెండోది నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది అధిక బరువు ఉన్నవాళ్ళు కూడా చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళలో కాంప్లికేషన్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా సరే రిజల్ట్స్ అయితే ఏమాత్రం డిఫరెంట్ కాదండి నార్మల్ పాపులేషన్తో కంపేర్ చేస్తే బట్ ఇఫ్ యూఆర్ టూ ఓవర్ వెయిట్ అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కిలోస్ కనుక మీరు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో ఫర్ ఫస్ట్ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దెన్ కమ్ ఫర్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్